Ja, mein Name ist Stefan Meyer. Ich war hier als Referent für Niederdeutsch und Saterfriesisch und ähm, bin im Schwerpunkt eben für die Sprache hier im Oldenburger Land, hauptsächlich für das Plattdeutsche, aber halt auch ein bisschen für das Saterfriesisch zuständig. Die Frage, ob Plattdeutsch vom Aussterben bedroht ist, ist eigentlich ähm, eine Frage, mit der, wenn wir ehrlich sind, uns schon seit fast 350 Jahren ähm, auseinandersetzen. Und ich glaube, dass ähm, Plattdeutsch in sehr vielen Familien und in vielen Regionen auch ein fester Bestandteil der Identität und des Lebensalltags ist. Also ich kann mir mein Leben auch Pladeutsch nicht vorstellen. Und das sage ich nicht, weil ich ähm, beruflich Pladeutsch unterwegs bin, sondern ich bin Pladeutsch aufgewachsen und ähm, mein Leben ist Pladeutsch. Und äh, die Sprache gehört für mich dazu, wie auch das Hochdeutsche eben. Ich spreche schon seit meiner Kindheit Plattdeutsch, denn meine Eltern haben sich untereinander immer nur auf Plattdeutsch unterhalten. Und wenn wir Kinder da natürlich was verstehen wollten, dann mussten wir ja auch irgendwann Plattdeutsch verstehen. Und irgendwann wird man ja ehrgeizig und fängt dann an, die ersten Worte so auf Plattdeutsch auch mitzusprechen. Ich bin dann vor neun Jahren das erste Mal auf der Theaterbühne gewesen auf Plattdeutsch und habe so auch den Wilfried kennengelernt. Meine Mutter spricht platt. Die kommt, das ist von ihrer Seite her und mein Vater ist damals Vertriebener gewesen, der kam von Pommern, der spricht kein Platt. Äh, daher haben wir eigentlich gar kein Platt gesprochen, bloß äh, wenn man sauer ist, dann ist alles nur auf Platt gesprochen worden hier und ich kam nur zum Platt-Theater, weil mein Onkel mich dann mal gefragt hat, weil die Not am Mann hatten. Seitdem bin ich... Dabei. Die Weitergabe im Elternhaus haben wir beobachtet, ist, ist nicht mehr so stark, wie es früher der Fall war. Und ähm, es wird eher gelernt über den schulischen Kontext. Also wir versuchen da anzusetzen, dass die Schule halt ähm, durch, durch ähm, Sprachlernen den Kindern diese Sprache vermittelt und die Kinder sie wieder ins Elternhaus zurücktragen. Also wenn man darüber nachdenkt, ob Pladeutsch ein Imageproblem hat oder haben könnte, ähm, dann ist es sicherlich, dass man mit Pladeutsch immer diese, diese Heimatecke assoziiert. Ähm, ist ja die Frage, erreichen wir damit eigentlich noch junge Menschen zwischen 15 und 20 Jahren? Ähm, warum machen wir nicht mal punk o platt oder rocknroll o platt oder Ska oder Hip-Hop oder sowas? Also das ist so der Ansatz. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr lebendige Theaterlandschaft hier, auch im Niederdeutschen, im Oldenburger Land, die ähm, in ihren Stücken auch aktuelle Themen aufgreifen, wie, wie Rassismus, Politik, Homosexualität oder so etwas und deutlich machen, dass diese Sprache sehr gut dazu geeignet ist, durch ihre Tiefe, durch ihre, ihre Farben und ihre Bilder, die entstehen, eben auch aktuelle Probleme kritisch zu betrachten. Plattdeutsch ist ein Stück Tradition. Plattdeutsch gehört hier in den Norden, es gehört einfach dazu. Ich selber bin ganz eng mit dem Heimatverein verbunden, weil meine ganze Familie sich dort auch engagiert. Für mich ist auch einer der Hauptsprüche, ich hang an die mein Leben lang, mein Leben Ammerland. Und das ist auch einfach so. Wenn man hier wohnt, dann gehört es eigentlich dazu, Plattdeutsch zu sprechen. Ob letzt habe ich mich doch bloß auf die Anzeige hinmeldet. Oh, oh, ob der Anzeige? Oh Gott, das, das kann aber noch, doch ob kein Fall hier in der Wohnung. Bei mir in der Familie ist es leider auch ein bisschen weniger geworden. Die Hauptakteure mit Plattdeutsch sind natürlich meine Eltern. Die sprechen nach wie vor untereinander nur Plattdeutsch. Meine Mama konnte tatsächlich auch bis zur Grundschule nur Plattdeutsch, kein Hochdeutsch. Das ist auch sehr viel hier gewesen damals bei den Zeiten. Und wir versuchen es halt immer noch mal so ein bisschen zu erhalten. Deswegen spielen wir ja auch Theater, dass wir die Sprache auch einfach immer noch in unserem Gebrauch haben und dann auch jedes Jahr aufs Neue wiederbeleben können. Stört die das, dass ich die besöge? Nee, natürlich nicht. Tünkrom. Plattdeutsch ist ein Heimatgefühl. Und wir von der Spähküppel Econ, wir betreiben das schon äh, 35 Jahre und äh, Andrea und ich haben uns hier auch kennengelernt. Meine Eltern und Großeltern, wir haben in einem Haus zusammen gewohnt, äh, die haben immer Plattdeutsch gesprochen, aber mit uns Kindern halt immer Hochdeutsch, aber wir konnten alles verstehen. Ich denke, dass es schwierig sein wird, das auf Dauer zu erhalten. Klar, die Kinder machen das dann vielleicht mal ein Jahr in der AG, aber das, äh, die sprechen es nicht. Und die Sprache lebt ja durch das Sprechen und, und äh, dadurch festigt sich das auch. Äh, die werden dann vielleicht ein bisschen was verstehen, aber die werden es nicht sprechen. Und das ist leider so, dass es das immer weniger gibt und ja auch immer weniger mittlerweile Eltern gibt, auch die das dann weiter vermitteln können an die nächste Generation. Uns ist es sehr wichtig, die plattdeutsche Sprache zu erhalten. Es ist ein 
Kulturgut. Es gehört einfach zum Norden dazu und es ist total schade, dass die jüngeren Generationen die Sprache eher als uncool ansehen. Wobei ich auch mit Stolz sagen kann, dass meine Nichten auch immer noch versuchen, Plattdeutsch zu sprechen. Man muss die Aufmerksamkeit der Sprache erhöhen. Man muss auf verschiedenen Ebenen Projekte initiieren und äh, einfach wie es morgen, das hat einen ganzen Bild Spaß morgt, ob das ist Sprach zu schnacken. Das ist, ähm, und vor allen Dingen, es ist kein Bildungshemmnis, sondern eigentlich eine Zusatzqualifikation. Das, ich glaube, dass Plattdeutsch sich verändern wird, wie sich auch das Hochdeutsche weiter verändern wird. Ich wünsche mir einfach, dass diese Sprache lebendig bleibt, dass sie ein Fasten Dale von mir in Oldach blüft, dass ich überall Plattdeutsch schnacken kann und ähm, dass sich das weiter auch ausbaut. <lacht>